hi all welcome to another video on linux operating system already nammal linux inde basic aayittulla oru vaadu karyangal nammal discuss cheyidu linux operating system inde features padichu avval thana files directories idokke engenaanu commands ubhayogichu manage cheyidu nalla nokki avval thana we have seen how to set permissions on files and directories directories inum files inum okke engena permission set cheyidu nalla karyangal nammal nokkiyadaanu avval thana we have also seen what is linux man pages Man pages are in the reference manual. That is the command we are using. Man command is using. We will already discuss it. So, in this video, we will be discussing the different steps to install Linux operating system. Common item question is how to install Linux operating system. Very simple item is the steps to follow. We will install Linux. We will install Linux. എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ മേ ബി ഓൾറെഡി നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്തുണ്ടാവും ചിലപ്പം വിൻ വിൻഡോസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ആ വിൻഡോസിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ലിനക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓർ സം ടൈംസ് വി വോണ്ട് ടു അപ്ഗ്രേഡ് ദ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓൾറെഡി ലിനക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ചിലപ്പോൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ള എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് സിറ്റുവേഷൻ ആയാലും എങ്ങനെയാണ് ലിനക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അല്ല ജസ്റ്റ് തിയറട്ടിക്കലി എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് ടു ഡൗൺലോഡ് ദ ഐ എസ് ഒ ഫയൽസ് ഓഫ് ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതായത് ലിനക്സിൻ്റെ ഐ എസ് ഒ ഡോട്ട് ഐ എസ് ഒ ഫയൽസ് ഉണ്ട് ഈ ഡോട്ട് ഐ എസ് ഒ ഫയൽസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ആ ഐ എസ് ഒ ഫയൽസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം ഈ ലിങ്ക് നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഐ എസ് ഒ ഫയൽസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ലിങ്ക് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സി ഇങ്ങനെ ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകും ഉബണ്ടു ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ഡൗൺലോഡ് സ്ലാഷ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലിങ്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഐ എസ് ഒ ഫയൽസ് ഡൗൺലോഡ് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഐ എസ് ഒ ഫയൽസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാണാൻ പറ്റും ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ജി ബി ഓളം വരുന്ന ഒരു ഫയലാണ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ നിലവിൽ ഞാനത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഐ എസ് ഒ ഫയൽസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈറ്റിൽ പോകുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഡൗൺലോഡ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ലിനക്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലിനക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി നീഡ് ദി ഐ എസ് ഒ ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐ എസ് ഒ ഇമേജ് നമുക്ക് വേണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഐ എസ് ഒ ഫയൽ വേണം ഈ ഐ എസ് ഒ ഫയൽ വി ഹാവ് ടു ബേൺ ദിസ് ഐ എസ് ഒ ഫയൽ ഇൻ ടു എ സി ഡി ഓർ ഡി വി ഡി അതായത് ഇതിനെ സി ഡി ഓർ ഡി വി ഡിയിലേക്ക് ബേൺ ചെയ്യുക അതായത് നമ്മളെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സി ഡി ബേണിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരുപാടുണ്ട് നെയറോ അതുതന്നെ സി ഡി ബേണർ എക്സ് പി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഫയലിനെ ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് ബേൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ സി ഡിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ സി ഡിയിലേക്ക് അത് റൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു റീ ഇൻസേർട്ട് ഓർ ലീവ് ദ സി ഡി ഇൻ യുവർ സി ഡി ഓർ സി ഡി റോം ഡിവൈസ് അതായത് ഒന്നുകിൽ സി ഡി റീ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി അതിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് സിസ്റ്റം റീബൂട്ട് ചെയ്യുക സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ
പിന്നെ സി ഡി റീ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ലീവ് സി ഡി അതിലേക്ക് ലീവ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആ സി ഡി റോമിൽ തന്നെ ഡിവൈസിൽ തന്നെ നമ്മൾ സി ഡി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത തവണ റീബൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്ത് അത് എവിടെ നിന്ന് റീബൂട്ട് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു ബൂട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ സി ഡി സി ഡിയിൽ നിന്ന് ബൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിപ്പം ബയോസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എഫ് എയ്റ്റ് എഫ് ലെവൻ എഫ് ട്വൽവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിലും അത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബയോസ് അതായത് ബയോസിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിനനുസരിച്ച് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വി ക്യാൻ സെലക്ട് ദ സി ഡി ഓർ ഡി വി ഡി റോം ആസ് ദ ബൂട്ട് ഡിവൈസ് അതായത് ബൂട്ട് ഡിവൈസ് ആയിട്ട് സി ഡി റോം നമ്മളെ സി ഡി സെലക്ട് ചെയ്യാം സാധാരണ ബൂട്ട് ഡിവൈസ് സി ഡി ഒന്നും ആയിരിക്കുമല്ലോ ഉണ്ടാവുക ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റോമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ലോഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ബൂട്ട് ഡിവൈസ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ബൂട്ട് ഡിവൈസ് സി ഡി ഓർ ഡി വി ഡി റോം ആക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോഡ് ആവുക എന്തായിരിക്കും ഈ സി ഡിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ലോഡ് ആവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സെറ്റ് ദ ദി ബൂട്ട് ഡിവൈസ് ബൂട്ട് ഡിവൈസ് എന്താക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുക സി ഡി ഓർ ഡി വി ഡി റോം ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സി ഡി ലോഡ് ആവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ബേൺ ചെയ്യുക ഐ എസ് ഒ ഫയൽ ബേൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സി ഡി വീണ്ടും റീബൂട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റീ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റീബൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഫ് എയ്റ്റ് എഫ് ലെവൻ എഫ് ട്വൽവ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും കീ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സി ഡി റോമിൽ നിന്ന് തന്നെ ബൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അങ്ങനെ സി ഡി റോമിൽ നിന്ന് ബൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി ഡി ലോഡ് ചെയ്യുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സി ഡി ലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉബുണ്ടു ലോഡ് ആവുന്ന ഒരു സൈനാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഓക്കെ So in a couple of minutes, you will see this wallpaper. This wallpaper is the installation wizard, the install Ubuntu, and the other things are coming from random minutes. Now, this is the option that we have to do. Now, you can see here two options here. That is, try Ubuntu and install Ubuntu. We have to install Ubuntu. We have two options. We have to select the left or select the language option. We can select that. Okay, so try Ubuntu and try Ubuntu. We have to try Ubuntu and try Ubuntu. We have to try Ubuntu and install Ubuntu. We have to install Ubuntu and install Ubuntu. ഈ ഉബുണ്ടു ഓപ്പറേറ്റർ ഉബുണ്ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ പ്രിപ്പയറിംഗ് ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ഉബുണ്ടു അതാണ് നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് ലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതായത് ഐ എസ് ഒ ഫയൽ ഉണ്ട് സി ഡിയിലേക്ക് ബേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡൂ ഈസ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ് വയൽ ഇൻസ്റ്റാളിങ് ആൻഡ് ഓർ ഇൻസ്റ്റാൾ തേർഡ് പാർട്ടി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഡൗൺലോഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ് വയൽ ഇൻസ്റ്റാളിങ് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ദിസ് തേർഡ് പാർട്ടി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ഉബുണ്ടു എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോകുന്ന അടുത്ത പേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന അടുത്ത വിൻഡോ ഇതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഫയലിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ആ ഫയൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇൻസ്റ്റാൾ അത് തേർഡ് പാർട്ടി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്ഡേ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ടൈം എടുക്കും കുറച്ചും കൂടെ ലോങ്ങർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ്
നമുക്ക് വിൻ ലിനക്സും യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ടും ഒരുമിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം ആ രീതിയിലാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻസൈഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഉബുണ്ടു അലോങ് സൈഡ് മേ ബി വിൻഡോസ് അപ്പം അലോങ് വിൻഡോസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതും യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതായത് നോർമലി വേറൊരു അനദർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നിലവിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈ ഓപ്ഷൻ എപ്ലാ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓൾറെഡി നിലവിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ആൻഡ് വി വോണ്ട് ടു ഡുവൽ ബൂട്ട് സിസ്റ്റം അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡുവൽ ബൂട്ട് വേണം ഡുവൽ ബൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ യു ക്യാൻ ചൂസ് വിച്ച് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യു വോണ്ട് ഈച്ച് ടൈം ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റാർട്ട്സ് അപ്പ് അല്ലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വിൻഡോസും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ലിനക്സും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു അല്ലെ രണ്ടും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോസും ലിനക്സും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓരോ തവണ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് വിൻഡോസ് ആവേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ലിനക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിനക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ രീതിയിൽ ഓരോ തവണ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഡുവൽ ബൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ടും ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് രണ്ടും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് നമുക്ക് വിൻഡോസും എന്ത് ചെയ്യുക ലിനക്സും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഏറ്റവും നല്ല ഡുവൽ ബൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ അവർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനത്തെ ആണ് വേണ്ടത് നമുക്കിപ്പം ബുണ്ടു മാത്രം മതി അല്ലെങ്കിൽ ലിനക്സ് മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൻഡോസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലിനക്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഡുവൽ ബൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി രണ്ടാമത്തെ അവിടെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ അപ്ഗ്രേഡ് ആണ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഇതിൽ എന്തുണ്ട് ലിനക്സ് ഉണ്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അതിൽ എന്തുണ്ട് ലിനക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉബുണ്ടു ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓൾറെഡി അനദർ ഉബുണ്ടു ഓ എസ് ഉബുണ്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉബുണ്ടുവിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ലിനക്സിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിനക്സിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഉബുണ്ടു അപ്പോൾ ഏകദേശം സ്റ്റെപ്സ് എന്താ എന്താണ് സെയിം തന്നെയാണ് ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയാലും ഇപ്പോൾ ഉബുണ്ടു ആയാലും ഫെഡോറി ആയാലും വട്ട് എവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ് എന്താണ് ഏകദേശം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഉബുണ്ടു ഓ എസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ലിനക്സ് ഓ എസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ലിനക്സിന് നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യുവർ പേഴ്സണൽ ഫയൽസ് വിൽ ബി സേവ്ഡ് ബട്ട് യു വിൽ ഹാവ് ടു റീ ഇൻസ്റ്റാൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ പാക്കേജസ് നമ്മളെ ഫയലും ഡാറ്റ ഒന്നും പോയി പോവില്ല ഫയൽ ഡാറ്റ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സേവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ബട്ട് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് പാക്കേജസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ റീ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫയൽസ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല ലോസ് ആവില്ല ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തത് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് അവിടെ ഉള്ള മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് അറൈസ് ആൻഡ് യൂസ് ദ എൻറ്റയർ ഡിസ്ക് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇറൈസ് ആൻഡ് യൂസ് എൻറ്റയർ ഡിസ്ക് ഇറൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കംപ്ലീറ്റ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിലി ഒ എസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അത് നിലവിലുള്ള ഒ എസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ചിലപ്പം ഒരാളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വിൻ വിൻഡോസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ലിനക്സ് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഏതായാലും ആ ഉള്ളതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക റീ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക റീ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന പുതിയതായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ഇറൈസ് ആ
ഇനി സംതിങ് എൽസ് എന്ന് പറയുന്ന നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നാലാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം സംതിങ് എൽസ് സംതിങ് എൽസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം സംതിങ് എൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അതാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ തന്നെ സ്വന്തം സ്പെഷ്യൽ പാർട്ടീഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അടുത്ത ബിഫോർ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻസ്റ്റാളർ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പാർട്ടീഷൻ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നു കാരണം നമ്മൾ എൻ്റെ ഡിസ്കിനെ ഫുള്ള് ഫ്രീ ആക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല സ്പെഷ്യൽ പാർട്ടീഷൻസ് നമുക്ക് നമ്മളെ ഡിസ്കിന് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഹാർഡ് ഡ്രൈവിനെ എന്ത് ചെയ്യുക പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുക നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സംതിങ് എൽസ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴാണ് യൂസ്ഫുൾ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ കേസ് യു റീ ഇൻസ്റ്റാൾ ദ ഹോൾ സിസ്റ്റം ദ എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് റീ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കേസിലാണ് സംതിങ് എൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻ വന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംതിങ് എൽസ് ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് അലോക്കേറ്റ് ഡ്രൈവ് സ്പേസ് അതായത് നമുക്ക് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ടീഷനൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ നൗ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ഇങ്ങനെയുള്ള നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ ബുണ്ടു അലോങ് സൈഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇറൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് എൽസ് ഈ നാലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോർവേഡ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സംതിങ് എൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ രീതിയിൽ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സ്പേസ് ഡ്രൈവ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ അത് തന്നെ നമ്മൾ പാർട്ടീഷനൊക്കെ ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ നമുക്ക് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ടു ദിസ് പേജ് ഈ ഒരു പേജിലേക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇറൈസ് ചെയ്ത് ഞാനിപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാന്ന് വിചാരിക്കുക ഇറൈസ് ബുണ്ടു ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ അതാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ നോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ നോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി അല്ല ഇതാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ നോ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ വട്ട് എവർ ഏതാണോ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാൾ നോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് വേർ ആർ യു എന്നായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ ഏതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നമ്മളെ ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ തന്നെ താഴെ നിന്ന് കോപ്പിയിങ് ഫയൽസ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാളിങ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കോപ്പിയിങ് ഫയൽസ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മളെ കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് ഏതാണ് വേണ്ടത് ഏത് ലേ ഔട്ടാണ് കീബോർഡിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ഏതാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഹൂ ആർ യു എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഹൂ ആർ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് നമ്മളെ നെയിമ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെയിം എന്താ വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ യൂസർ നെയിം എന്താ വേണ്ടത് നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് ഹൂ ആർ യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഹൂ ആർ യുവിൽ നമ്മൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് കണ്ടിന്യൂ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക കുറച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വി ക്യാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കലി ഞാൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ച് തന്നിട്ടില്ല ബട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എറേഴ്സും പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉബുണ്ടു അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ട ഐ എസ് ഒ ഇമേജിനെ സി ഡിയിലേക്ക് ആക്കുക ഇത് സി ഡിയിൽ നിന്ന് ബൂട്ട് ചെയ്യുക സി ഡിയിൽ നിന്ന് ബൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കീ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇൻസ്റ്റാൾ ഉബുണ്ടു കൊടുക്കുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ് വൈൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഡ്രൈവ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് അലോങ് സൈഡ് ഓപ്പ് അതർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓൾറെഡി ഉള്ളതിനെ ഡുവൽ ബൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക ഓൾറെഡി ഉള്ള ഉബുണ്ടുവിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇറൈസ് ചെയ്യുക മൊത്തത്തിൽ ഇറൈസ് ചെയ്തിട്ട് റീ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക നാലാമത്തെ സംതിങ് എൽസ് ആണ് സംതിങ് എൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ പാർട്ടീഷൻസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സംതിങ് എൽസ് ഒക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അലോക്കേറ്റ് സ്പേസ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ നാവ് കൊടുക്കാം ഇനി അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ പറയുക ഇറൈസ് ഉബുണ്ടു ആൻഡ് റീ ഇൻസ്റ്റാൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ നാവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ടു ദ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പേജ് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളോട് വേർ ആർ യു അതിനെ കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് ഹു ആർ യു ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അത് ഉബുണ്ടു ലോഡ് ആവുന്ന കാണിക്കും പിന്നെ ലോഗിൻ സ്ക്രീൻ വരും and 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 finally we will reach our Ubuntu desktop or the Linux desktop ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഐ തിങ്ക് യു ഗോട്ട് ദ കൺസെപ്റ്റ് ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി നോർമൽ കേസിൽ എറേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അത് കെയർഫുള്ളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഡാറ്റ മൊത്തം ലോസ് ആയി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പം വിൻഡോസ് ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലിനക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വിൻഡോസും ലിനക്സും ഒരുമിച്ച് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വി വിൽ ലോസ് ദ ഡാറ്റ ഡാറ്റ ഫ്രം അവർ കമ്പ്യൂട്ടർ So I think you got the concept. That's all in this video. And thank you so much.